，奶奶，不就撞小月子吗？你还准备躺一辈子是不是？看什么看？快起来，快快去！妈，我今天才刚出院，生日你儿子还娇嗔什么？快起来做饭去！妈。你们在吵什么呀？你看你给妈找的什么媳妇啊，一点都不孝敬，不就做了个小月子吗？矫情什么？这都几点了，还在这里躺着不去做饭？来，妈，咱们来这边说。要我说呀、啊，这媳妇儿离了得了，连个儿子也生不出来，叫她干啥呢？妈呀！如果您对您的儿子还有一点尊重的话，那么你就不要为难娜娜了，好不好？我那是为难她，我那是教育她。妈，我的老婆啊，我非常满意了，不需要您教育。那她也是父母手心里的宝啊，也是她的爸妈含辛茹苦的养大。她花钱的时候。在他们家赚钱的时候，却是在我们家；他被人照顾的时候，是在他们家；他照顾别人的时候，是在我们家呀。这些难道您都看不到吗？行了，别跟我说了，我听不进去。我就知道一个女人操持家务，那是她的本职。妈，您可别忘了，您也有女儿。你别太自私了，好不好？我真不知道你什么时候变成了这个样子。自己的儿媳妇儿在家洗衣做饭带孩子，这就叫享受；自己的女儿在别人家带孩子洗衣服做饭，那就叫受罪；自己的儿媳妇儿在家不干活，这就叫懒惰。反过来，自己的女儿在婆家。不干活，这就叫享福。嗨，你这孩子脑子是不是糊涂了？怎么能向着外人说话呢？好一句外人呢、啊，妈，她是我的老婆，要陪我走完一生的人，也是您的儿媳妇啊。她嫁到我们家，那就是一家人。从今往后，我要保护她，呵护她，还要照顾她。以后我不允许任何人再欺负他，也包括您。走，我们搬家。哎，你们去哪？去一个您见不到您儿媳妇的地方。妈，家和才能万事兴啊！你自己好好想想吧。哎，你妈！哎。姑娘，放下你手里的东西，不要看。啊？怎么了，李总？我问你，你是不是叫智雅娜？今年二十五岁。清华大学毕业，是啊，李总，怎么了？嗯，那就对了，收拾你的东西，先不要干了，跟我来办公室。啊，老板，是不是我哪里做的不够好啊？你没有做的不对，是我们做的不够好，跟我来吧，先坐吧。喂，李总，王经理吗？你现在来我办公室一趟，啊？我还有好多表格没有做呢，我就限你十分钟。如果来不了，以后你也不用来了。好，好，好，我马上过去。宝贝儿，回来再给你刷啊！烦死了，李总，你为什么要给王经理打电话？他本来就不喜欢我，这样一来，他会开除我的。我的这份工作是家里面唯一的收入来源，我上有年迈的老母亲，下有弟弟妹妹，还要上学。如果没有这份工作，我该怎么办啊？这个你大可以不必担心
，等王经理过来再说，好不好？李总，你这么着急找我过来，有什么事啊？王经理，我问你，你是不是有一个妹妹叫志雅娜？清华大学毕业，今年二十五岁，在咱们公司做部门主管。是啊，怎么了，李总？你给我解释一下，为什么跟他？同名同姓还是同一所大学，这是怎么回事啊？这可能是凑巧吧，毕竟这同名同姓的人太多了。凑巧是吧？你拿我当三岁小孩啊？赶快给我讲怎么回事！哎，你干嘛呢？你没看到别人都在工作吗？你知不知道我为了你的工作，我冒了多大风险？千万不能让别人知道，听见没？李总，我有个亲戚，他每天给我打电话，说他家里有个女儿，整天无所事事，所以想让他跟着我学点东西，免得他以后荒废了。王经理啊，你这个后门走的挺高明啊，你妹妹她没有一技之长，却可以轻易的获取别人的劳动成果，她没有能力。你可以帮着他走后门，他拿着高薪，在公司吹着空调，一个月连升三级。那他呢？李总，我也没想到事情会发展成这样。没想到是吧？他寒窗苦读十几年，为了什么呀？还不是为了找一份稳定的工作？你又知不知道他家里？有年迈的老母亲和弟弟妹妹要靠他这份工作养活，而你的妹妹呢，可以通过你的关系，轻而易举的做到公司的主管。你的良心呢，疼不疼啊？李总，我当时我当时也没想那么多呀。你也不用想那么多了，现在马上立刻带着你的妹妹。离开我的公司，李总，你开除他就行了，你开除我干嘛呀？我也挺不容易的，我求求您了，再给我一次机会吧。你不容易，那他呢？他容易吗？就因为你和你的妹妹，他只能在这里干最苦、最累的。李总，我出去。小志啊，不好意思啊，都是我管理的疏忽，所以才造成了你今天这个样子。你要坚信呐、啊，是金子在哪里都会发光的。没关系的，李总，应该说谢谢的人是我。如果不是您的话，我还不知道要在公司打扫多久的卫生呢。我都开始怀疑人生了。这些啊，都是我应该做的。哎，来，我这里有些钱，你拿着。不，老板，这我不能要。你就拿着吧。这些呢，一方面是公司作为你的补偿，另一方面啊，你家里老母亲呐、啊，还有你那个上学的妹妹、弟弟都着急用钱啊，赶快收拾收拾。呃，明天呢，准备好迎接新的岗位，好不好？好，谢谢老板，谢谢。如我多么多么希望去吻的谁，永不会老去，只得你令到我沉醉。